Hey guys, welcome back to today's video. So, this e roju video lo next to fall 2024 semester and also summer 2024 semester ostundi. Chala mandi visa interviews gurinchi documents gurinchi asal university si vipetko na ostna nu visa ke karakta kada anje pesi DM sahte ostne an mata. So, this e video lo visa interviews ki tips laga anko chhu do's and don'ts. Ante ye vaithe mano visa interview lo chayye chhu ye vaithe chayi gordo. E e video lo clear gaythe matlar thano. So, if you are not subscribed to our channel, subscribe and click the bell icon to the new video. And also, if you are related content to our channel, subscribe to our channel and use the video. So, if you are late, let's get into the video. If you are on Instagram, follow us on Instagram. If you are on Instagram, follow us on the description of the Instagram link. Let's get into the video. So, if you are doing this, we will do this in the visa interview. Point number one most important point is that the F1 visa is the case of the universities we have to consider the criteria we have to consider. Now, we have to admit that 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 we have to admit that. Now, what is the university you have to admit that you have to admit that you have to admit that मैं करियर गोल्स गाने मेरी पुर्दा का चादू कुंटा उच्च नंदरग्राड ज्वेड गाने इवेंट में ये अट्ला रिलेट आउट है एंड आल्सो मैं कपड़े वाला स्पेशल इंटरेस्ट सुनना या मेरो ये वाला स्पेशल कोर्सेस सुनना या इवेंट में मेरो सापरेट का मी कंटु मी आंसर मेरो रास्को कलाकारन मारता इन द कंटे अटलां तो आलान टी क्वेश्चन साड़ी की ना पुरु मेरो कुछ अंडे मी गुरुत्रा कुण्डा वो करोन मूड जेप्पी फोर एंड जेप्पी वो कुछ मूड पेर जेप्पी नाल गो पेर देगरा अटला का कुण्डा मेरो क्लियर का मुंड गाने मंची का असल ये यूनिवर्सिटीज मेरा अप्लाई जैसे नजर सॉर्ट आउट जेस कोनी वेट नहीं चाहिए एडमिट सोच नहीं रिजेक्ट सोच नहीं अगर आधुनिक में मालिक सो मैं ना को फाइव अप्लाई जिस थे ओके थ्री ना के एडमिट सोच नहीं ओके टू ना के रिजेक्ट सोच नहीं अंजे पेसी जब पाले एंड आटला मेरे आटला जब पकोड़ा मेरे सेवन एट अप्लाई जिस अंला ते टेन अप्लाई जिस अनो इ 99% वाला की तेली दो इन्दु कंटे अध्यक्ष तो वेब एप्लिकेशन का बट्टी अवरे ना एप्लिकेशन में इधर पैटर्न चु आ डेटा वेल देगर क्राद का बट्टी I20 तीस कुंटे तेल से चांस ऐसे वन ना उन्टा इन्दु कंटे वालों का सेपरेट सेविस आईडी में को जेनरेट जास्तर का बट्टी तो अटलांटिक केसेस लो एक्सेक्ट का आं सो आर्द्रंग काकुंडा कुछ जो आ ऊवन कुंडा मेरे वाले शेप्पी ना गानी वाले सरिगा आर्द्रंग पक काक पोइना लेता सरिगा व्यर्न पड़क पोइना वाले को नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं दिखा लूँ तो दरन माता सो मेरे एज जेप्पी ना अटलांग काकुंडा रेक्लेस का शेप्पी कुंडा पॉलेट का इटला नीट का स्लो का शेप्पी so clear का slow का confident का मेरा निज़ंगा निज़ंगा confident का चप्पना रंट का चप्पते visa interview की चाला मंची impression है कलू तो दी and also चाला benefit होता है नमाता मेरे visa route आने की and next most important point हो चाहिए सी point number four इधर इंटेंटे मेरो मे career goals इंटी असल मेरी पुर्दा का यंतवर के achieve चाहिए सारो मेरी पुर्दा का undergraduate लो चा ये इंच आज भी आरो दी ये F1 visa मेरे को route हम वाला मेरा university के लिए आ university लो मेरे को ये इतना help होता दी अकड़मी को का area of interest अंटे ये university लो ये course offer जास्ते दी ये curriculum इतना उन्दी अंटे वालक तेलिया लन माटे interviewer की मे का university लो कुछ वाना मेरे research चाहिए सारो असल कड़ी ये उन्दी ये लेदोन मेरे तेलसो अंजे पेस तेलस को आले अंटला कहाँ कोण ना ऊर का consultancy वाल बेटे से नहीं university बेटे से कोनी या university को नहीं चाहिए तेली को ना कर गिल पे अब वाल university वाई दिस university अन्य मलाना गाने मे कोई ये न so आई यूनिवर्सिटी ले ये नहीं जरूरत होती आदि मी करियर गोल्स गोल्स की अट्ला एलाइन होता थी मी कट्ला बेनिफिट होता थी ये वीसा राटम वाला मी कैंटा हेल्प होती थी जंजी पेसी वाला मेरो का क्लियर आइडिया इस्ते दानी बट्टी वाल मी क्वीसा ने दे एक्सेप्ट जस्टर अन माता नेक्स्ट पॉइंट नंबर इला ये में बंदा दूँ ना अंटे फॉर्मल का इल्ते बेटर नहीं जब तानो ये ला आये ना ये ला चुट टीशर्ट लेस को नहीं ली नॉर्मल पैंट्स और कॉटन पैंट्स और जॉगर्स इतना एंटीवेस के लिए ना वाल में पेशा अपुरु चेहरों रिजेक्ट जास्ता रहने ही लेदो बट इन्द का ही ना मनचित का बट्टी माना मेल्टन तो के इंटरव्यू 
సేమ్ ఒకటే ప్యాటర్న్ లో వైట్ షర్ట్ బ్లాక్ ప్యాంట్ వైట్ షర్ట్ బ్లాక్ ప్యాంట్ అందరు వేసేలాగే కాకుండా నీట్ గా మీరు ఏం వేసుకున్నా మీరు కాన్ఫిడెంట్ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలన్నమాట సో అట్లా డ్రెస్ అయితే కొంచెం బెటర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా డూస్ లో లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీ డాక్యుమెంట్స్ అన్నింటినీ మీరు సరిగ్గా అలైన్ చేసుకొని వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఏదైనా డాక్యుమెంటెడ్ ప్రూఫ్ అడిగినా లేదా ఏమైనా ఐ ట్వంటీ అడిగినా పాస్పోర్ట్ అడిగినా మీరు వెంటనే ఇట్లా మీరు ఎక్కడ ఉందనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి ఇట్లా తీసి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంత ఫైల్లో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ మధ్యలో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమైనా అడగంగానే ఎత్తుకొని 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 దొరక్క లేదా కింద పడేసుకొని అవన్నీ అట్లా ఎత్తుకొని ఏరుకొని ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకి నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అనమాట సో డాక్యుమెంట్స్ అరేంజింగ్ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది దాని గురించి కూడా నా ఛానల్లో ఒక వీడియో ఉంటుంది హౌ టు అరేంజ్ వీసా డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పేసి అది చూడండి మీకు క్లియర్ గా చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది అంతా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ లో కూడా మీరు ఏంటంటే ప్రతిది కరెక్ట్ గా ఉండేలా చూసుకోండి ఎటువంటి బ్యాడ్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే కరెక్ట్ గా లేనివి ఎట్లా పడితే అట్లా ఎడిటింగ్లు చేసేసి ఇట్లా ఎట్లా పడితే అట్లా ఫ్రాడ్ వి తీసుకెళ్లకుండా మంచిగా మీ ఐ ట్వంటీ మీ ఐ ట్వంటీ మీ పాస్పోర్ట్ మీ కాల్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ యొక్క రికార్డ్స్ మొత్తం అంటే మీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివన్నీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇవన్నీ మీరు దాటుకొని వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగేది ఫినాన్షియల్ పార్ట్ సో ఈ ఫినాన్షియల్ సెక్షన్ లో మీరు ఎట్లా ఫినాన్స్ చేసుకుంటారు అని అడుగుతారు సో నాకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఉంది ఇంత అమౌంట్ సెక్యూర్ అయింది అని చెప్పేసి లోన్ శాంక్షన్ లెటర్ సేవింగ్స్ ఉన్నాయి నాకు పేరెంట్స్ నుంచి ఇంత టెన్ లాక్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ ఆర్ ఎన్ని లాక్స్ అయితే ఎన్ని లాక్స్ ఆ సేవింగ్స్ లెటర్ కూడా మీకు బ్యాంక్ లో ఇస్తారనమాట సో ఆ సేవింగ్స్ లెటర్ తో పాటు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ లెటర్ కూడా మీకు చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎంత సేవింగ్స్ ఉన్నా సరే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ముందు ట్యూషన్ ఫీజ్ కి వాళ్ళకి ఒక పక్క ఇది ఉంటది కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ లెటర్ శాంక్షన్ లెటర్ చాలా మస్ట్ అండ్ షుడ్ సో ఈ టైం కల్లా మీ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అన్ని మీరు ఆల్రెడీ శాంక్షన్ చేయించుకొని ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఏప్రిల్ అయితే దాటేస్తున్నాం మనం స్లాట్స్ వచ్చేస్తాయి జూన్ జూలైలోకి ఇప్పుడు మీరు ఎవ్రీ బ్యాంక్ వెళ్ళి ప్రతి బ్యాంక్ లో మీరు అప్లై చేసి చాలా టైం పడుతుంది సో అందుకని మీకు ఇంకో మోస్ట్ యూజ్ అయ్యే టిప్ ఒకటి చెప్తాను సో జాల్వ్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషనల్ లోన్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ ఫ్రీ గా ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట మీకు మూడు బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి పాయింట్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఒకటే అప్లికేషన్ తో ట్వెల్వ్ ప్లస్ లెంటర్స్ కి మీరు అప్లికేషన్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో మీరు ఈ బ్యాంక్కి వెళ్ళి సపరేట్ అప్లికేషన్ పెట్టుకొని ఇంకో బ్యాంక్కి వెళ్ళి అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉందని వేరే బ్యాంక్ వెళ్ళి ఇట్లా తిరిగే బదులు అన్ని బ్యాంక్స్ కి డాక్యుమెంట్లు అన్ని ప్రొవైడ్ చేసే బదులు జస్ట్ జాల్ వాళ్ళతో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది లోన్స్ ది ఆ లోన్ కనుక మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఒకటే అప్లికేషన్ మీరు జాల్ వాళ్ళ త్రూ వెళ్తే కనుక ట్వెల్వ్ లెండర్స్ హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ ఇట్లాంటి టాప్ టాప్ లెండర్స్ కూడా ఈ ట్వెల్వ్ లెండర్స్ లో మీకు వాళ్ళ ఆఫర్ అనేది తీసుకొచ్చి వాటన్నిటిలోకి బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట సెకండ్ ఇందులో బెస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐసిఐసిఐ వాళ్ళు కూడా అప్ టు వన్ క్రోర్ విత్ నాన్ కోలాటర్లు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆక్సిలో అవాన్స్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మీకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మీద డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అనమాట అండ్ ఎంపవర్ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళతో లోన్ శాంక్షన్ చేసుకుంటే కనుక టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫ్లైట్ కూపన్ అయితే ఇస్తున్నారు అనమాట లోన్ శాంక్షన్ చేసుకుని అప్రూవ్ చేయించుకుంటే కనుక అండ్ ఇంకా థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే వీటన్ని డిస్కౌంట్స్ పోను ఈ బ్యాంక్స్ అన్ని సపరేట్ గా ప్రొవైడ్ చేసేది కాకుండా జాల్ వాళ్ళు అడిషనల్ గా ఫైవ్ థౌసండ్ ఐఎన్ఆర్ అనేది మీకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మీద తగ్గిస్తున్నారు అనమాట సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ తో మళ్ళీ జాల్ వాళ్ళు ఒక ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మీద ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ తగ్గిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఇంకా ఎడ్యుకేషనల్ లోన్ అప్లై చేసుకోకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో ఎడ్యుకేషనల్ లోన్స్ ది లింక్ ఉంటది వాళ్ళ త్రూ వెళ్ళి అప్లై చేసుకుంటే మీకు చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అండ్ ఆల్సో జాల్ వాళ్ళు మీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అవి కూడా చాలా యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో వాళ్ళు స్కాలర్షిప్స్ కూడా చెప్తాను నేను సో ఆ క్రెడిట్ కార్డ్స్ లింక్ కావాలంటే కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటది చెక్అవుట్ చేయండి అండ్ ఇంకా డూస్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ డోంట్స్ కెళ్తే ఇవైతే మీరు చేయకూడదు అనమాట వీసా ఇంటర్వ్యూలో అవేంటో ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ డోంట్స్ లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే బీయింగ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏది అడిగినా ఏముందిలే ఇది ఎట్లా అయినా
బ్యాడ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫేక్ యాక్సెంట్ మీరు కరెక్ట్గా ఎట్లా ఎట్లా పడితే అట్లా నుంచుని మీకు ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే ఇంటర్వ్యూ జస్ట్ మీకు వాళ్ళకి ఒక గ్లాస్ ఉంటుంది చిన్న ఓపెనింగ్ ఉంటుంది అటువైపు వీసా ఇంటర్వ్యూ కూర్చొని ఉంటారు మీరు ఇక్కడ ఎదురుగా నుంచొని ఆన్సర్ చెప్పాలన్నమాట సో మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ అక్కడ మీకు ఎదురుగా ఇట్లా చేతులు పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది హ్యాండ్స్ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఇట్లా చేతులు కట్టుకొని కానీ లేదా స్ట్రైట్గా నుంచొని చెప్పండి అట్లా కాకుండా ఎట్లా పడితే అట్లా ఊగుతా బాడీ లాంగ్వేజ్ మంచిగా లేకుండా ఎలా పడితే అలా వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా చెప్తే బాగోదు అనమాట సో అందుకని మంచిగా మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్తో యాక్సెంట్ని కూడా ఫేక్ చేయొద్దు మీకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్తో ఇండియన్ ఇంగ్లీష్తోనే మీకు ఎలా అయితే ఇంగ్లీష్ వచ్చో అలా మాట్లాడండి మన వల్ల ఏంటంటే అమెరికన్స్ అని చూడడం కానీ లేకపోతే ఇంకెవరికైనా చూడడం కానీ మనకి ఊ అని చెప్పేసి ఫేక్ యాక్సెంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో అట్లాంటి ఎటువంటి మీరు యాక్సెంట్ని ఫేక్ చేసి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు నార్మల్గా మీకు ఎటువంటి ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ అయితే వచ్చో ఎటువంటిది అయితే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో అదే ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్లో మీరు మాట్లాడండి యాక్సెంట్ని అయితే అసలు ఫేకే చేయొద్దు ఎందుకంటే అట్లా ఫేక్ చేసినప్పుడు మనం ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు పొరపాటున ఏదైనా స్కిప్ అయిపోవడం కానీ ఏదైనా మర్చిపోవడం కానీ జరుగుతుంది సో అందుకని క్లియర్గా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా బాడీ లాంగ్వేజ్ మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకుంటా చెప్తే కనుక వీసా కంపల్సరీ వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ డోంట్స్లో లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకిది ఏంటంటే వీసా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు మీ వంతు మీరు చేయాలి కాబట్టి ప్రతిదీ పక్కాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ఆ ఇదంతా లక్ మీద అయిపోతుందిలే లక్ అయితే వస్తుందిలే బ్యాడ్ లక్ అయితే రాదులే ఇట్లా ఇట్లా ఆ లక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకు వీసా ఇంటర్వ్యూలో ఉండనివ్వండి ఉండనివ్వకపోండి అది వేరే విషయం అది ఇంటర్వ్యూలో తెలుస్తుంది మనకు అది ఇంటర్వ్యూకి ముందే ఆ ఏం మనం చదివినా ప్రిపేర్ అయినా అవ్వకపోయినా లక్ వెళ్ళారా అని చెప్పేసి ముందుగానే మీరు అట్లాంటి ఫ్యాక్టర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా అసలు యూనివర్సిటీస్ ఏం చూసుకోకుండా ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఇవన్నీ ఏం తెలుసుకోకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి లక్ వాళ్ళలే అని చెప్పేసి వాళ్ళు అడిగిన దానికి ఏం చెప్పలేదు అనుకోండి రిజెక్ట్ చేస్తారు అట్లా అనుకుని అన్లక్కి అనుకోమాకండి సో లక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంటర్వ్యూకి వదిలేద్దాం దానికి ముందు మీరు ఎంతైతే చేయగలరో ఏమైతే ప్రిపేర్ అవ్వగలరో అన్ని క్లియర్గా రాసుకొని మీకంటూ ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ మీకు అన్ని కావాలంటే నా ఛానల్లో ప్రతిదీ ఉంటుంది హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ వే వీసా ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి నేను రాసుకున్న డాక్యుమెంట్ కూడా అక్కడ లింక్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ మీరు కరెక్ట్గా చూసుకొని ముందుగా మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తే కనుక కంపల్సరీ వీసా వచ్చేస్తుంది సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హూఆర్ వాచింగ్ ఫాల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ సమ్మర్ కానీ సమ్మర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ ఎవరు వస్తున్నా మీ ఫ్రెండ్స్కి వీడియోని షేర్ చేసి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వమని చెప్పండి అండ్ వీసా స్లాట్స్ గురించి కూడా ఏమైనా అప్డేట్స్ వస్తే నేను వీడియో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ వీసా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేసి సబ్స